Όπως είδατε στο Stella Love Cook, μου ζητήσατε να σας φτιάξω την κολοκυθόπιτα με το κατεψυγμένο κολοκύθι. Ήρθε η στιγμή να τη φτιάξουμε. Είναι τόσο νόστιμη, τόσο λακταριστή, τόσο τραγανή που δεν λέγεται. Επίσης μου ζητήσατε να σας δείξω ένα μυστικό για να μην κολλάει η πίτα στο πάτο του ταψιού. Είναι πολύ εύκολο. Δείτε το βίντεο για να το ανακαλύψουμε μαζί το πώς πρέπει να κάνετε την πίτα σας. Όσοι με παρακολουθείτε θα έχετε δει το χειροποίητο φίλο της μαμάς. Αυτή είναι η βάση για όλες τις πίτες. Ένα φύλλο εύκολο, γρήγορο, εύπλαστο και ένα φύλλο το οποίο πηγαίνει παντού. Και σε γλυκά αλλά και σε αρμύρα. Επίσης μπείτε στη σπανακόπιτά μου και δείτε όλα τα βασικά βήματα από το α έως το ω. Το μόνο που αλλάζει είναι η γέμιση. Εμείς σήμερα θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Μια κολοκυθόπιτα με όλα τις αμυστικά. Θα βγάλουμε το κολοκύθι μας από την κατάψυξη. Από το πρωί θα το βάλουμε μέσα σε μια λεκάνη και θα το αφήσουμε όλη την ημέρα να ξεπαγώσει. Και το βράδυ θα κάνουμε το έξι. Αφού ξεπαγώσει το κολοκύθι μας πάρα πολύ καλά θα το βγάλουμε από το σακουλάκι της κατάψυξης. Και θα το στύψουμε πάρα πολύ καλά για να φύγουν τα περικά νερά. Είμαστε έτοιμοι για να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Δύο κούπες γάλα και μία κούπα τραχανάς γλυκός. Σε περίπτωση που δεν τρώτε το τραχανά μπορείτε να προσθέσετε μία κούπα πλεγούρι. Μέσα στο ήδη στημένο κολοκύθι θα προσθέσουμε τον τραχανά και το γάλα. Και θα ανακατέψουμε να πάει παντού. Θα το σκεπάσουμε με μία μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Όλο το βράδυ ο τραχανάς ή το πληγούρι θα φουσκώσουν και θα είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε αύριο την πίτα μας. Φίλες μου, μου παραπονεθήκατε ότι η πίτα η δικιά σας σας κολλάει. Και μου ζητήσατε να σας βρω ένα τρόπο για να μπορέσετε να φτιάχνετε ωραίες και λαχταριστές πίτες. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα βάλουμε λίγο λάδι στο πάτο του ταψιού. Και θα βάλουμε μια λαδόκολα. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να σας κολλήσει ποτέ ξανά η πίτα σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πίτες σας και στην κατάψυξη. Εγώ το δοκίμασα και έχω να σας πω ότι είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο σωστό και σας γυρίζει η πίτα τέλεια, χωρίς φόβο ότι μπορεί να σας κολλήσει. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι είναι τέλειος αυτός ο τρόπος. Μου ερωτήσατε για ποιο λόγο σας κολλάει η πίτα. Οι λόγοι είναι οι εξής. Μπορεί την ώρα που τρυπάτε την πίτα σας να σας έφυγε το μαχαίρι και να σας πήγε πιο χαμηλά και να βγήκαν τα υγρά της πίτας στο ταψί. Και ο δεύτερος λόγος είναι την ώρα που ψήνετε την πίτα σας σε κάποιο σημείο το φύλλο να ήταν πάρα πολύ ψηλό και να άνοιξε το φύλλο και βγήκαν όλα τα ζουμιά της πίτας έξω. Αυτοί οι δύο οι λόγοι είναι αρκετοί για να σας κολλήσει η πίτα σας. Με αυτόν τον τρόπο να είστε σίγουροι, η πίτα σας δεν πρόκειται να ξανακολλήσει ποτέ ξανά. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Θα βάλουμε λάδι πάνω στη λαδόκολά μας και θα βάλουμε το πρώτο φύλλο μας, όπως ακριβώς σας έχω πει. Σε περίπτωση που δεν θέλετε εσείς να χρησιμοποιήσετε γάλα ή κρέμα γάλακτος, μπορείτε να πάρετε την κολοκύθα τη κίτρινη. Αυτή η κολοκύθα βρίσκεται σε αυθονία παντού. Μια κολοκύθα πεντανόστιμη. Χρησιμοποιήστε τη μέσα στη πίτα σας και θα είναι τέλεια. Γιατί βάζουμε τα υγρά στοιχεία, το γάλα, τη κρέμα γάλακτο, στο κολοκύθι. Γιατί έχει την ιδιότητα ο καταψύχτης και αφιδατώνει το κολοκύθι μας.
Οπότε εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε το κολοκύθι στην αρχική του κατάσταση. Θέλουμε μόνο 500 έως 600 γραμμάρια τριμμένης κολοκύθας. Δεν θέλουμε περισσότερο. Τα υπόλοιπα υλικά μας είναι 600 γραμμάρια τυρί χωριάτικο ή φέτα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε φέτα δεν θα βάλετε καθόλου αλάτι. Εμείς θα βάλουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 5 αυγά και 3 τέταρτα ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, πόσο ζουμερό θέλουμε να είναι. Μην έχετε στεγνό το κολοκύθι σας, γιατί η πίτα σας δεν θα γίνει καλή. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι μας, το τυρί μας και θα ανακατέψουμε με τα χέρια μας. Να πάνε τα υλικά παντού. Τώρα σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να δοκιμάσουμε για να δούμε αν χρειάζεται λίγο παραπάνω αλάτι. Με ένα πυρούνι θα χτυπήσουμε τα αυγά για να ενσωματωθούν και θα τα ρίξουμε μέσα και θα ανακατέψουμε να πάνε παντού. Το υλικό μας είναι έτοιμο. Θα δείτε ότι το κολοκύθι θα έρθει ίσα ίσα. Δεν σας φοβίζει το αν τρίψετε την κολοκύθα σας ότι θα γίνει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλοι μου η πίτα μας είναι έτοιμη. Λαχταριστή, ζουμερή και αφράτη. Το φύλλο είναι τόσο τραγανό, τόσο νόστιμο. Φτιάξτε αυτή την πίτα φίλοι μου και θα δείτε ότι θα ξετρελαθείτε. Σας εύχομαι Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη! Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου! Γεια σας!